हेलो स्टूडेंट्स दिस इज जगदीप सिंह टीचर ऑफ गुरु हरगोविंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़ सो टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड चैप्टर ऑफ द सिक्स क्लास दिस इज चैप्टर इन द ग्रामर चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये बारे आप गल करेंगे इस तो पहला वी हैव लर्न अबाउट द सेंटेंस होप यू कंप्लीट होप यू हैव कंप्लीटेड एवरी एक्सरसाइज ऑफ द सेंटेंस चैप्टर सो टुडे वी विल डिस्कस द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट so and uh, we just learn about the sentence so a sentence can be divided into two parts structurally we can uh, call them subject and predicate read the sentence given carefully apne jo sentence us nu changi tarah padhna hai te jehda sentence ohde vich normally ki hunde ne bhi predicate hunda te ki hunda bhi subject hunda so jehda niche te us nu padho the boys run in the park jehde bacche ne oh park de vich bhaj rahe ne so dekho मैं जी लिटरली गल दसा तो कोई भी सेंटेंस है वो जिस बारे गल हो रही है उन्होंने बोलेंगे आप सबजैक्ट ये सारे चैप्टर आप सिर्फ दो चीज़ा ही पढ़निया ने जिस दे बारे गल हो रही है तो उन्होंने बोलते आप सबजैक्ट तो जिदे बारे आप मतलब पूरी जानकारी दे रहे हो उन्होंने बोलते आप प्रेडिकेट जो चीज़ उस बारे सबजैक्ट बारे जानकारी दिता उन्होंने प्रेडिकेट बोलते हैं तो जिदे बारे गल हो रही हो सेंटेंस के बोलते आप सबजैक्ट इस सारे चैप्टर के बस सिर्फ अपने ही दो ही गल् पढ़निया ने देखो भी ये जो बॉयज़ है द बॉयज रन इन द पाक कि बारे गल हो रही है भी बच्चों बारे वो की कर रहे हैं भज रहे हैं मीनस बच्चे भज रहे हैं अपन कौन दसद प्रेडिकेट तो बॉयज़ की है सबजैक्ट देखो अगर यही गल दसी होगी बिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेम द परसन और थिंग की है भी बॉयज सो द बॉयज इज़ द फस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी आर टॉकिंग जिदे बारे आप गल कर रहे हैं वो क्या भी बॉयज ने मीनस की है वो सबजैक्ट है इट इज़ द सबजैक्ट ऑफ द सेंटेंस द सैकेंड पार्ट रन इन द पार्क सी इज समथिंग अबाउट द सबजैक्ट जो किस बारे गल दस रहे किस बारे इनफोरमेशन दस रहे सबजैक्ट बारे उनको बोलते हैं भी आप प्रेडिकेट सो दो ही चीज़ा ने देखो अगे ये एग्जाम्पल भी दिखाई हुई ने जिमें द स्टोरी इज़ वेरी इंट्रस्टिंग स्टोरी की है बहुत ज़्यादा इंट्रस्टिंग है तो एक है कि स्टोरी की है भी सबजैक्ट तो किस बारे गल कर रहे हैं स्टोरी बारे तो इंट्रस्टिंग की है स्टोरी है तो वो बारे प्रेडिकेट दस रहा है सो बेसिकली कुछ भी आ जाए जिमें मैं कह कह देव जिमें ये एग्जाम्पल मान लो ये लीए कि राम राम इज गोइंग to school देखो इतने सबजैक्ट की है राम मीनस किस दे बारे गल हो रही है राम बारे गल हो रही है इज गोइंग टू स्कूल मीनस वो स्कूल जा रहे अपन की दसद प्रेडिकेट इट मीनस राम की है सबजैक्ट आ जाएगा तो प्रेडिकेट किया जाएगा भी इज गोइंग टू स्कूल सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर एंड वी ऑल्सो विल डू सम एक्सरसाइज सो नाओ यस हेयर इज एन अनदर एग्जाम्पल this is useless but it is uh, understandable normal order order change from the emphasis idhe vich dekho ye kya hai ki ek hi sentence nu apna kis do tarike naal likh sakde means emphasis dikhaun vaste means apna da da sakde ki apna jadon ek sentence de vich kise ek cheez de upar zyada zor dena hove example dekho krish stood in the middle of the road jehda krish hai wo ki hai subject hai koi insaan hai ओके ओके सब्जैक्ट वो बारे कौन दस रहा है स्टुड इन द मिडल ऑफ द रोड कितने खड़ा भी वह रोड के बिचकार ये देखो कि हो गया प्रेडिकेट स्टुड तो बाद हूँ ये आपने अगर रोड बारे थोड़ा जा ज्यादा जोर देना हो रोड बारे तो कि इन द मिडल ऑफ द रोड देखो ये ज्यादा जोर दे रहा मीनस अपन रोड बारे ज्यादा दस रहे हैं कौन खड़ा गया भी स्टुड क्रिश सो इस तरीके आप दो लिख सकते हैं अगे देखो भी हम जो सबजैक्ट तो इंपै सबजैक्ट तो प्रेडिकेट है उन्होंने आप इंपैरेटिव सेंटेंस के दसने कि किस तरह होंगे देखो इंपैरेटिव सेंटेंस जो मैं तुम्हें तो पहले समझाया से कि होंगे ने जिद आप कोई ऑर्डर दें कोई एडवाइस दें किसी कोई सलाह दें एंड आप कमांड दें इस तरह चीज़ा सुजैशन दें सो सारिया चीज़ा इंपैरेटिव सेंटेंस के सबजैक्ट नहीं हों इन सबजैक्ट नहीं हूँ सो हम आपने जो आप गल ही किस बारे कर रहे हैं सबजैक्ट तो प्रेडिकेट बारे तो आपको सबजैक्ट बनाना पेगा इट मीनस इंपैरेटिव सेंटेंस में किस भी चेंज करेंगे आप एजरटिव सेंटेंस देखो एजरटिव सेंटेंस के नैगटिव भी हो सकता थी पॉजिटिव भी हो सकता तो नॉर्मली आप एजरटिव सेंटेंस के चेंज कर लेंगे तो उस सबजैक्ट होएगा ही होएगा तो प्रेडिकेट भी होएगा सो इंपैरेटिव सेंटेंस ना पेल चेंज करा देखो जिमें कि देखो इंप इन इंपैरेटिव सेंटेंस जिमें गल दसी है सबजैक्ट हों नहीं भी 
ਪਰ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੁਇਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਯੂ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੁਇਕਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਯੂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਯੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂ ਹੋਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ੇਬਲ ਥਿੰਗ ਇਨ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟੇਟਰ ਬਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਡ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਥੈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੋ ਥੈਟ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਉਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ੀ ਬ੍ਰੌਟ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਰਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਨਸ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਦ ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਦ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜ
फुल तोड़ रही है किस बारे गल हो रही है अभी अंचल बारे तो फुल तोड़ रही है एक एक ही हो जाएगा प्रेडिकेट जो अंचल बारे दस रहा सो ये सबजैक्ट किया जाएगा भी अंचल सबजैक्ट किया जाएगा भी अंचल नैक्सट देखो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग जो अशोक से वो बहुत ही महान राजा सी किस बारे गल हो रही है भी अशोक बारे ये बहुत ईजी ने अगे आन गया औखे देखो भी हाँ नैक्सट है स्ट्रेंज आर स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ कोड जे परमात्मा के रस्ते ने बहुत ही अद्भुत ने इनू हूँ अपने अगर एजैटिव लिखना है मान लो जिम्मे आप पहला चेंज किया एजैटिव लिखना किमें लिखा वेज ऑफ गॉड आर स्ट्रेंज सो इस तरह आप लिख लेंगे सॉरी द लिखना अगे द वेज सो इन जो अपने हमने एजैटिव लिख लिया तो की बन गया है द वेज ऑफ गॉड आर स्ट्रेंज द वेज ऑफ गॉड आर स्ट्रेंज देखो भी ये तुम तो दस जो तो हैल्पिंग वर्ब आ गई इतने देखो हैल्पिंग वर्ब की है भी आर यदू पेल पहल जो भी हो बन जाएगा अपना सबजैक्ट मीनस ये सबजैक्ट की आ जाएगा भी द वेज ऑफ गॉड इस तरह एक ना होर देख लो इस चो आप देख सकते हैं यस वेयर डज द हेयर लिव इन बिंट इत देखो हेयर का मतलब होंगे आप खरगोश की ही एक टाइप होंगी जिन्हें आप शाह कह दें तो खेतन अक्सर देखे उन्होंने बोल दें हेयर हेयर सो ये की है किस बारे गल हो रही है भी हेयर बारे इन आप अगर एजर्ट लिखना है कि किमें लिखा इसमें हेयर लिव इन द बिंट हेयर लिव इन द बिंट इसमें इस तरह अगर एजर्ट लिखना आप लिख सकते हैं तो ये किस बारे गल गल हो रही है मीन जे शाह वह सर्दियों के कितने रेंदे हैं किस बारे गल हो रही है भी खर शाह शाहे बारे हेयर बारे सो कितने रेंदे हैं सर्दियों के आजगा प्रेडिकेट सो यदा किया जाएगा भी हेयर किया जाएगा भी इसका सबजैक्ट द हेयर इस तरह फिफ्थ देख लो भी द रिचस्ट मैन इन आर कलोनी इज मिस्टर महेश जरा सब तो अमीर बंद अपनी कलोनी का कौन है मिस्टर महेश किस बारे गल हो रही है भी महेश बारे मिस्टर महेश बारे कौन है भी जरा सब तो अमीर बंद अपनी कलोनी का कौन है मिस्टर महेश सो मिस्टर महेश की आ जाएगा भी इसका सबजैक्ट तो बाकी की आ जाएगा भी प्रेडिकेट सो इस तरह नाउ वी विल डिस गो फॉर द यस एड सबजैक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे दिते सेंटेंस ने उन्होंने अपने की एड करना भी एक सबजैक्ट एड करना की एड करना भी एक सबजैक्ट देखो इज वैड फॉर यूर टीथ अपने दंदा वास्ते कि चीज़ माड़ी है तो कुछ भी लिख सकते हैं जी थोड़े दंदा वास्ते माड़ी है आप लिख सकते हैं यस कैंडी कैंडी इज वैड फॉर यूर टीथ चॉकलेट चॉकलेट इज वैड फॉर यूर टीथ तो नैक्सट देखो भी इज अ फेयरफुल एनीमल कौन भी कि सब तो विश्वास योग कि डॉग कि हों एनीमल सॉरी डॉग यदा किया जाएगा भी डॉग सो so, कोई भी ये देखो सारे सबजैक्ट ने नैक्सट देख लो भी वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज कौन स्टेज पर गा रहे तुम अपने फेवरेट सिंगर का नाम लिख सकते हो जिमें मैं लिख देव इतने बब्बू मान बब्बू मान जो सिंगर का नाम है वो की कह रहे हैं भी इज सिंगिंग ऑन द स्टेज सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू राइट ऑन योर बुक अकॉर्डिंग टू द यस दिस दिस इज द डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया देखो सब्जेक्ट क्या जाएगा भी इस डेली सो दिस आर वेरी ईजी सो यू हैव टू कंप्लीट योर बुक वर्क ऑफ योर फर्स्ट टू एक्सरसाइज वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टू एक्सरसाइज इन द नैक्सट वीडियो सो थैंक यू वेरी मच होप यू अंडरस्टैंड द सबजैक्ट एंड प्रेडिकेट